மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த நாளில் கூட நான் பார்க்கிறது என்னவென்றால் கணித பாடத்திலிருந்து செய்முறை வடிவில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த பகுதியிலிருந்து நம்மளுக்கு தேர்வுக்கு வந்து ஒரு எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க சரியா அதுலேயும் நான் இந்த வாரம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அடுத்த மாதத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு தேர்வு இருக்குது அந்த தேர்வுக்கும் இதுலேருந்து ஒரு சில கணக்கில் நம்ம கேட்போம் அப்போ இது வந்து தேர்வுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி எட்டு மதிப்பெண்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் வந்து இதில் வந்து மூணு மாடல் இருக்குது சைபுரை வடிவில் மூணு மாடல் இருக்குது அதில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதில் மூணு மாடல் வட்டங்க வட்ட வட்டத்தின் மீது தொடுகோடு வரைதல் வட்டங்கள் மற்றும் தொடுகோடுகள் என்பதான ஒரு பகுதியை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில தொடுகோடுனா என்ன வட்டம் வட்டம்னா எல்லாம் வந்து தெரியும் அப்படிதானே நம்ம ஆரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆரத்தை பயன்படுத்தி அழகாக என்ன போட்டுலாம் ஒரு வட்டம் போட்டுருலாம் அப்போ வட்டத்தின் மீது தொடுகோடு தொடுகோடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நேர்கோடானது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டும் தொட்டால் அந்த கோடு தொடுகோடு ஆகும் உனக்கு போன கூட நான் வந்து விடுறது வட்டத்தின் மீது தான் ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் மட்டும் தொட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா தொடுகோடு சரியா ரொம்ப ஈஸி தான் தொடுகோடு அப்படின்னா தொட்டுட்டு போகிறது வட்டத்தின் மீது ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தொட்டுட்டு போனால் ரெண்டு புள்ளியில் தொட்டு போனால் ரெண்டு தொடுகோடு இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொடு தொடுறதுனால ஒரு தொடுகோடு சரியா அடுத்தால் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா மாற்று வட்ட துண்டு தேற்றம் இதை பயன்படுத்தியும் ஒரு கணக்கு நம்ம செய்வோம் செய்முறை வழியில் ஒரு கணக்கு செய்வோம் முதல்ல வந்து வட்டத்தின் மைய புள்ளியை பயன்படுத்தி தொடுகோடு கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாவது நாடல் என்ன அப்படின்னா வட்டத்தின் மைய புள்ளியை எடுக்காமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் தொடுகோடு கண்டுபிடிப்போம் மூணாவது வந்து ரெண்டு தொடுகோடு கண்டுபிடிப்போம் மொத்தம் வந்து மூணு மாடல் இருக்குது மூணை நம்ம இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மாற்று வட்ட வ வட்ட துண்டு தேட்டம் அப்படின்னா முக்கிய உனக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்குது வட்டத்தில் தொடுகோட்டின் தொடுபுள்ளி வழியே ஒரு நான் வரையப்பட்டால் நான்னானது வட்டம் இருக்குது ஒரு வட்டம் இருக்குது அந்த வட்டத்துக்குள்ளே உள்ள நம்ம ரெண்டு கோடு போடுறது தான் வந்துடுது நான் நான் வரையப்பட்டால் அந்த நான் தொடுகோட்டுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் முறையே ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக மாற்று வட்ட துண்டுகளில் அமைந்த கோணங்களுக்கு சமம் மாற்று வட்டு ரெண்டு நம்ம இன்னொரு வட்ட துண்டு வரையதும் ரெண்டு உள்ள கோணங்கள் வந்து எப்படி இருக்குமா இது சமமாக இருக்குமா இதான் வந்து என்னது மாற்று வட்டு வட்ட துண்டு தேய்ச்சம் அடுத்தால் நம்ம இப்போ எல்லோரும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்க பக்கம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைபடம் வரைதல் வரைபடம் வரைதல் வரைபடம் வரைதல் நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும் பென்சில் வேணும் ஸ்கேல் வேணும் அடுத்தால் வந்து என்னது காம்பஸ் வேணும் அப்போது நம்ம அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் கண்டிப்பாக வரைபடம் வரைகிறதுக்கு ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் வரையும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் வரைபடத்தை வரைய முடியும் சரியா இப்போ நீங்கள் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸு எடுத்துக்கிறது இப்போ பாருங்கள் பக்கம் நோக்கி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலாம் வரைபடம் வரைதல் வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைதல் வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைதல் வட்டம் வட்டம் போட்டு அந்த வட்டத்துக்கு மேலே தொடுகோடு ரொம்ப எளிமையானது இருக்கிறதுலே செய்முறை வடிவில் இல்லை உனக்கு எளிமையான பகுதினா இந்த பகுதி தான் சரியா மொத்தம் மூணு பகுதி இருக்குது இந்த பகுதி தான் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இதில் மொத்தம் மொத்தம் மூணு மாடல் இருக்குது இந்த மூணு மாடலில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கணக்கு நாங்கள் உனக்கு தேர்வுக்கு கேட்பாங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் இப்போது கீழ்கண்டவரை எப்படி வரைய வேண்டும் என்பதை விவாதிப்போம் ஒன்று முதல் வந்து என்னென்னா மையத்தை பயன்படுத்தி வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைதல் மையம் மையம்னானது சென்டர் இந்த இருக்குது சரியா மையம் மையத்தை பயன்படுத்தி வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைதல் இது வந்து என்னது முதல் மாடல் சரியா முதல் மாடல் ரெண்டாவது ஒன்று என்னென்னா மாற்று வட்ட துண்டு தேற்றத்தை பயன்படுத்தி வட்டத்திற்கு தொடுகோடு வரைதல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா மைய புள்ளியை பயன்படுத்தாமல் தொடுகோடு வரைதல் மைய புள்ளியை பயன்படுத்தாமல் தொடுகோடு வரைதல் இது வந்து ரெண்டாவது மெத்தட் சரியா ரெண்டாவது மாடல் மூன்றாவது ஒரு மாடல் வெளியே பாருங்கள் வெளிப்புற புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைதல் 
ஒரு 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 வட்டம் போட்டிருக்கேன் வட்டத்தின் மையத்தில் இருந்து ஒரு புள்ளி நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அந்த புள்ளியிலிருந்து மறுபடியும் இன்னொரு வட்டம் போட்டு ரெண்டு தொடுகோடு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் வரைகிறோம் மொத்தம் அப்போ மூணு மாடல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா முதல் ப பக்கம் இரநூறாவது பக்கத்தில் இருக்குது மொத்தம் மூணு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது இந்த மூணு எடுத்துக்காட்டு கணக்கையும் நான் செய்கிறேன் இது அப்படியே வந்து பயிற்சியிலையும் உனக்கு இதே மாடலில் உனக்கு கணக்குகள் ஒரு சில கணக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க பண்ணிக்கலாம் சரிதானே ரொம்ப எளிமையான கணக்கு நான் இப்போ வந்து கணக்கை வாசிக்கிறேன் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப உள்ள வட்டம் குறைக்க மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப உள்ள வட்டம் குறைக்க வட்டத்தின் மேல் பி என்ற புள்ளியை குறித்து அப்புள்ளி வழியே தொடுகோடு வரைக இந்த வட்டம் வரைஞ்சிட்டு அந்த வட்டத்துக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணணுமா ஒரு புள்ளி எடுக்கணும் சரியா அந்த புள்ளிக்கு மேலே வந்து என்னது பி சரியா எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு தொடுகோடு வரையணும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கணக்கு எழுதி முடிச்ச உடனே என்ன போட்டணும் அப்படின்னா உதவி படம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு படம் உண்டு அந்த படத்தை நம்ம வரைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் முழு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்படி முதல்ல எடுத்தாலும் என்ன பண்ணுறோம் பண்ணிடணும் அப்படின்னா உதவி படத்தை முதல்ல வரைஞ்சிடணும் உதவி படம் வரையறது கஷ்டமே கிடையாது நீ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கணக்கை அப்படியே பயன்படுத்தி அப்படியே என்ன எழுதிடலாம் உதவி படம் போட்டுக்கலாம் வட்டம் சரியா வட்டம் போட்டுக்க ஆறாம் வந்து எவ்வளவு மூன்று சென்டிமீட்டர் அந்த வட்டத்தில் தொடு தொடு புள்ளி வந்து எவ்வளவு பி பிலிருந்து ஒரு தொடுகோடு அந்த தொடுகோட்டுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா டி டி டேஷ் டி டி டேஷ் இவ்வளோதான் இதுதான் உதவி படம் அந்த உதவி படம் வரைஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கிடைக்கும் இது வரையாம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த உதவி படத்தை வரையாம டேரக்டாக என்ன பண்ணிடுவாங்க மெயின் படத்தை வரைஞ்சிடுவாங்க அப்படி வரைஞ்சாச்சுன்னா உனக்கு வந்து முழு மதிப்பெண் கிடைக்காது அதனால் கண்டிப்பாக உதவி படம் என்ன என்ன பண்ண வேண்டும் வரைய வேண்டும் சரி நான் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு உதவி படம் வரைஞ்சாச்சு அடுத்த வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மெயின் மெயின் படம் மெயின் மெயின் பிக்சர் மெயின் படத்தை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் வரைபடம் இதாவது முக்கியமான படம் இது வந்து நான் இடத்துல எப்படி வரைகிறேன் அப்படிங்கிறத இப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் முதல்ல வந்து என்னது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூணு சென்டிமீட்டர் ஆ ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைய இதான் என்னது காம்பஸ் சரியா காம்பஸ் எடுத்துக்க ஸ்கேலில் ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்க ஆரம் சரியா மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைக சரியா மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் ஒரு வட்டம் என்ன பண்ணியாச்சு வரைஞ்சாச்சு இதில் வந்து மையப்புள்ளி வந்து உனக்கு இல்லை இருக்குது மையப்புள்ளி வந்து என்ன பண்ணிடணுமா நீ கரெக்டாக நீ எடுக்கணும் மையப்புள்ளி எடுத்தால் தான் தப்பு இல்லாமல் வரும் சரியா இதான் மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் ஒரு வட்டம் இது ஒரு ஃபோடு கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு தொடுகோடு வரையணும் எத்தனை சென்டிமீட்டர் கிடையாது பிங்கிற புள்ளியில் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு அரை வட்டம் வர மாதிரி ஒரு ஆரம் எடுக்கணும் ஆரத்தை பிடிக்கணும் சரியா இப்போ இங்கே எந்த புள்ளியிலிருந்து நீ ஒரு கோடு போடு அதே ஆரம் ஆரத்தை மாற்றக்கூடாது எந்த புள்ளியிலிருந்து எடுத்துக்கோ அந்த புள்ளியில் இருந்து அதே போல் இன்னொரு கோடு போட்டுட்டு அதே புள்ளியில் வச்சு மேலே ஒரு புள்ளியில் அதே புள்ளியில் வச்சுட்டு 
சரியா அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஒரு புள்ளி கிடச்சிட்டு மேலே சரியா இப்போ கவனிங்க நான் ஒரு நேரம் மறுபடியும் ஒரு நேரம் எப்படி நான் வரைஞ்சேன்றத மறுபடியும் ஒரு நேரம் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க முதல்ல என்ன அப்படின்னா மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பத்தில் ஒரு வட்டம் மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பத்தில் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சாச்சு சரியா வரைஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து ஆரத்தை நம்ம மூணு சென்டிமீட்டர் எழுதிட்டு அந்த புள்ளியை நம்ம என்ன எடுக்கணும் பி அப்படின்னு எடுக்கணும் சரியா எடுத்தது பீன் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம காம்பஸை வச்சு நம்மளா ஒரு ஆரம் சரியா எந்த ஆரம் வேணாலும் எடுக்கணும் பீங்கிற புள்ளியில் வச்சு அப்படியே ஒரு அறவட்டம் சரியா அறவட்டம் போட்டுட்டு அடுத்தது நம்மளுக்கு இந்த ஒரு புள்ளி கிடச்சிதான் இந்த புள்ளியில் வச்சுட்டு அதே கோட்டில் ஒரு மீன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இங்கே ஒரு புள்ளி கிடச்சிதா அந்த புள்ளியில் வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு மீன் இந்த ரெண்டு புள்ளியிலேருந்து மேலே ஒரு மீன் இந்த புள்ளியிலேருந்து ஒரு மீன் எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி கிடச்சிது சரியா இந்த புள்ளி கிடச்சிருது புள்ளி கிடச்சோடனே அதில் வந்து கீழே நேர செங்குத்தா இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த கோடு வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னா பீங்கிற புள்ளியில் கரெக்டாக நான் அவங்க வெட்டிட்டு கீழே நேர் வரும் இப்போ அந்த கோட்டுக்கு பேர் வந்து என்னது டி டி டேஷ் சரியா இப்போ வந்து அடுத்த வந்து உனக்கு நம்ம இந்த படத்தை எப்படி வரைஞ்சோம் அப்படிங்கிறத குறித்தான ஒரு வரைமுறை அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம கீழே எழுதணும் சரியா எல்லாரும் இதே மதத்தை தான் செய்யணும் முதல்ல வந்து கணக்கு அடுத்த வந்து உதவி படம் அடுத்த வந்து மெயின் படம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து எழுது வரைமுறை வரைமுறை வந்து உனக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பிறகு நீங்கள் அதை புக்கை பார்த்து நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் இதில் வந்து உனக்கு புள்ளி மட்டும்தான் மாறும் உனக்கு வந்து வேறு கணக்கில் வந்து வேறு புள்ளி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மாறும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதில் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே எழுதிடலாம் முதல்ல பாரு ஓவை மையமாக கொண்டு இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன வந்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓ ஓவை மையமாக கொண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பத்தில் வட்டம் வரைங்க ஓவை மையமாக கொண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பத்தில் வட்டம் வரைஞ்சாச்சு அடுத்தால வட்டத்தின் மேல் பி என்ற புள்ளியை குறித்து ஓபியை இணைக்கவும் தருக்கு பின் ஒரு புள்ளி குறித்து முதல்ல அதை என்ன பண்ணியாச்சு இணைச்சுட்டாச்சு அதுக்கு ஒரு பி என்ற புள்ளி வழியே ஓபிக்கு செங்குத்தாக டி டி டேஸ் வரைக டி டி டேஸ் ஆனது தேவையான தொடுகோடு ஆகும் தருக்கு இதில் இருந்து செங்குத்தா செங்குத்தா இருக்கிற மாதிரி ஒரு தொடுகோடு வரையணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு நம்மளாம் ஒரு ஆறாக எடுத்து ஒரு வில் அறவட்டம் வர்ற மாதிரி ஒரு வில் கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் எந்த புள்ளியிலேருந்து ஒரு வில் இந்த புள்ளியிலேருந்து ஒரு வில் கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் எந்த புள்ளியிலேருந்து மேலே ஒரு வில் இந்த புள்ளியிலேருந்து மேலே ஒரு மேலே ஒரு இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான வட்டத்தின் மீது தொடுவோடு கிடச்சிட்டு சரிதானே இது வந்து முதல் மாடல் இது வந்து என்னது மையப்புள்ளியை பயன்படுத்தி தொடுகோடு வரைதல் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது ரெண்டாவது வரைக்கும் மையப்புள்ளியை பயன்படுத்தாமல் தொடுகோடு வரைதல் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி நாலு புள்ளி முப்பது நாலு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் நாலு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் வட்டம் வைங்க வட்டத்தின் மீதுள்ள எல் என்ற புள்ளி வழியாக மாற்று வட்டத்துண்டு பேச்சத்தை பயன்படுத்தி வட்டத்திற்கு தொடுகோடு வரைக தொடுகோடு வரைய
जैविक पदार्थ उदयपुर 
நாலு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் ஒரு வட்டம் எடுத்தாச்சு இந்த வட்ட வட்டம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த வட்டத்துக்கு மேலே ஒரு மூணு நான் எல் எம் என் மூணு புள்ளி குறிச்ச உடனே நம்மளுக்கு மூணு நாள் கிடைச்சது எல் எம் என் முக்கோணம் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காம்பஸை வச்சு ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் ஒரு வில் நம்மளாம் ஒரு ஆறை அடுத்து ஒரு வில் அதை ஆரத்தை மாற்றாமல் அடுத்த புள்ளியில் வச்சு ஒரு அறை வட்டம் போட்டு இந்த புள்ளியிலேருந்து ஒரு வில் இப்போ இதில் ஒரு புள்ளி கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு அந்த ரெண்டே சேர்ந்து தான் கரெக்டாக அந்த புள்ளி வந்து எதில் தொட்டுட்டு போகும் எல்லைங்கிற புள்ளியில் தொட்டுட்டு போகும் சரியா இப்போ இதுக்கு வந்து உனக்கு வந்து கீழே வந்து வரைமுறை எழுதணும் ஓவை மையமாக கொண்டு நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகாமல் வட்டம் வரைங்க வரைஞ்சாச்சு வட்டம் வரைஞ்சாச்சு முதல்ல அப்புறம் ரெண்டாவது மாதிரி வட்டத்தின் மேல் எல் என்ற புள்ளியை குறிக்கவும் எல் வழியே ஏதேனும் ஒரு நான் எல் எம் வரைக இந்த இருக்கு எல் எம் இது ஒரு நான் சரியா அடுத்த எல் மற்றும் எம்ஐ தவிர்த்து வட்டத்தின் மேல் எண் என்ற புள்ளியையும் குறிக்கவும் என்றால் குறிச்சாச்சு எண் அப்போ அதே இட குணமாக எடுத்தால் சேர்த்து விடணும் எல் எம் மற்றும் எண் என்பன கடிகார உள்ளோட்டத்தின் எதிர் திசையில் அமையுமாறு குறிக்கவும் அப்படி கடிகார உள்ள திசையோட எதிர் திசையில் எல் எம் எண் எல் எம் எண் எல் எம் எண் கடிகார உள்ளத்தை எப்படி சுற்றும் அதோட எதிர் திசையில் நம்ம குறிச்சுக்கிடணும் அடுத்தால் வந்து எல்லா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் எல் எண் மற்றும் எம்எம்ஐ இணைக்கவும் இப்போ வந்து படி நான்கு டிஎல் எம் டி எல் எம் இந்த கோணமும் எம் என் எல் எம் எல் எல் இந்த கோணமும் எப்படி இருக்கு தான் சமமாக இருக்கு ஏன்னா அமையுமாறு எல் வழியே டி 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 டேஸ் என்ற தொடுகோடு வரைக டி டேஸ் டி டி டேஸ் என்பது தேவையான தொடுகோடாகும் இந்த இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு தொடுகோடு போட்டாச்சு சரியா இதான் வந்து தேவையான தொடுகோடு சரிதாரா இப்படி என்ன பண்ணியாச்சு ரெண்டு ரெண்டு கணக்கை நம்ம வந்து செஞ்சாச்சு ரெண்டு மாடலை செஞ்சாச்சு அடுத்தால் நம்ம ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது மூன்றாவது மாடல் சரியா அதை நம்ம அடுத்தால் பார்க்க போகிறோம்
मूर्मी मीटर சரியா இதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த OP க்கு மைய அங்க குடிக்கும் பாதிக்கு மேல ஒரு அளவு OP ல பாதிக்கு மேல ஒரு அளவு எடுத்து மேல ஒரு மில்லி அதே போல கீழ ஒரு மில்லி அதே போல P ல வச்சிட்டு மேல ஒரு மில்லி கீழ ஒரு மில்லி OP க்கு மைய புள்ளி கண்டு குடிக்கணும் मैपुरा मीटर 
ஏழு புள்ளி அஞ்சு வருவா ஏழு புள்ளி ஆறு வருவா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் எட்டு போயிடக்கூடாது எட்டு போனால் அந்த கணக்கு தப்பு ஏழு இருந்து எட்டுக்குள்ள புள்ளி வந்து வச்சு வர்ற நம்பர் வந்து எப்படி வேணாலும் உனக்கு வரலாம் இதை வந்து ஒரு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம பித்தாகஸ் தேய்ச்சம்னு ஒரு தேய்ச்சம் இருக்குது ஒன்பதாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த தேய்ச்சத்தை பயன்படுத்தியும் நம்ம வந்து இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பிஐ ஸ்கொயர் சமம் ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பாருங்க பிஏ நாங்க இருக்குது பி ஏ பி ஏ ஸ்கொயர் சமம் ஓபி இருக்குது ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர் இது வந்து எந்த தேய்ச்சம்னா பித்தாரஸ் தேய்ச்சம் இப்போ இதில் ஓபி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓபி வந்து என்னது ஹைபாட்னி சைடு சரி எதிர் பக்கம் அடுத்த உள்ள பக்கம் கர்ணம் கர்ணம் வந்து இதில் வந்து என்னது ஓபி அப்போ ஓபி ஸ்கொயர் சமம் ஓஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஏ ஸ்கொயர்னு வரும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பிஏ தான் வேணும் பிஏவோட மதிப்பு தான் வேணும் பிஏ ஸ்கொயர் சமம் ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர் போடுவோம் ஓபி ஸ்கொயர் மேலே என்னது எட்டு எவ்வளோதான எட்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ எவ்வளவு மூணு மூணு ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு மைனஸ் ஒன்பது அறுபத்தி நாலு ஒன்பது கழிச்சா என்ன பார்க்குறோம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து இது வந்து என்னது பி ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பி ஏ தான் நம்மளுக்கு வேணும் பி ஏ சமம் ரூட் ஆஃப் ஐம்பத்தி ஐந்து இப்போ ஐம்பத்தி ஐந்து ஒரு ரூட் எடுக்க தெரியல அப்படின்னா உடனே என்ன மதிப்பு வந்துருக்கோ அதை அப்படியே எழுதி சமம் ஏழு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்போ தொடுகோட்டி நீளம் வந்து எவ்வளவு தொடுகோட்டி நீளம் ஏழு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் சரியா அவ்வளோதான் சரியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கணக்கு இது சரியா தொடுகோட்டி நீளம் கண்டுபிடிக்கிறது நீ உனக்கு இந்த இது வந்து கால கடை கணக்கீடு தெரியல அப்படின்னா கடைசி என்ன வந்திருக்கோ உனக்கு அதை அளந்து நீ எழுதாலே போதும் உனக்கு சரியா அப்ப நம்ம வந்து மூணு மாடல் பார்த்திருக்கோம் மூணு மாடல்கள எடுத்துக்காட்டையும் பார்த்தாச்சு இப்ப இதுல பயிற்சியில வந்து பக்கம் இருநூத்தி அஞ்சுல இருநூத்தி அஞ்சுல பதினோராவது கணக்குல இருந்து பதினாறாவது கணக்கு வரைக்கும் இருக்குது நீ இது இதே மாடல் தான் பதினோராவது கணக்கு வந்து முதல்ல நம்ம செஞ்ச எடுத்துக்காட்டு மாடல் அடுத்த பனிரெண்டாவது கணக்கு வந்து ரெண்டாவது செஞ்சு எடுத்துக்காட்டு மாடல் அதில் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த நாலு கணக்குமே இந்த மூணாவது செஞ்ச இதே மாடலில் செஞ்சிருக்கு சரிதானா நன்றி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கணும்